各位同学，大家好，我是 Faith 老师。在这一讲里面呢，我们要谈到 the airline industry， 就是航空业。好，那这整讲一共分呃分成三个部分，我们就从第一个部分先来开始谈。首先呢，我们来暖身一下，在这个 warm up exercise 里面呢 ，Faith 老师有三个问题要问大家。第一个问题是 ，Look at the logos on the aircraft tail fins。Which airlines are they from? 好，这个 tail fins 就是尾翼的意思。好，如果你去看这个 aircraft， 就是这个飞机，它的机尾通常呢都会印有航空公司的 logos。OK， 好，那这些 logos 你都认识吗？第二个问题 ，Are these airlines low cost like EasyJet or traditional like KLM？ 好，这边呢，我们在这个。这一讲里面其实会谈到所谓的 low cost airlines， 就是这个廉价航空。好，像 EasyJet、像 Ryanair、像这个虎航，都是所谓的 low cost carriers， low cost airlines。那传统的呢 ，traditional airlines like KLM or the China Airlines， 像华航、像和航，或是像 Lufthansa， 好，这些呢就是所谓的 traditional airlines。第三个问题 ，Make a list of the reasons for the current success of low-cost airlines. 好，那请大家呢，把这些呃，就是廉价航空呢，可以经营成功的原因，把它列下来。好，这三个问题呢，大家可以到讨论区去回答问题，然后顺便跟同学一起讨论。Okay, let's continue. So here comes the reading. 好。这边呢，菲斯老师准备了一篇这个阅读的篇章，叫做《Low Cost Carriers》。好，那大家要去这个档案下载区把这个档案下载下来。读完这篇文章之后呢，我们来继续看，呃，所谓的这个航空业 （the airline industry） 里面有用的啊，有呃这个非常呃实用的单字。好，现在把时间交给大家，可以呃把这个。Video lecture, 先暂停一下，好，就做完这个 reading 再回来。好，相信呢大家都已经做完 reading 了，现在我们就来看一下，呃，跟这个航空业 the airline industry 有关的 useful expressions 有用的实用单词、实用词汇。好，第一个呢，我们来看一下 budget airline, low cost carrier， 这两个。这两个 expressions 呢是可以互换的。我们刚刚提到这些廉价航空 low cost carrier， 一个航空公司，我们可以叫它呃 carrier， 啊，就是载载运乘客的这个公司哈。那它可以是一个 budget airline， 对，廉价航空 budget airline， 或者是 low cost carrier， 啊，你也可以说是。Low cost airline 或是 budget carrier 是可以互换的。好，接下来我们来看 air ticket， 机票 air ticket。那从前呢，我们去搭飞机之前 ，you have to 呃、uh, buy your air ticket， show your air ticket so that you get your boarding pass， right？ 以前我们是要这样子操作的，你必须要去旅行社买机票 air ticket， 然后呢到这个。机场之后去 check in counter 啊，去化位，去换成一个登机证。但是呢，现在都已经进化到呃，我们用这个 paperless ticketing 无纸化的票务 ，paperless ticketing， 对不对？有时候呢，你只要一个 QR code， 或者你只要把你的这个 passport 啊，把你的这个呃，这个这个护照。给柜台，你就可以完成你的登机手续了。好，我们接下来看 ，baggage 跟 luggage。好，这两个呢都是行李的意思。好 ，baggage 跟 luggage 要特别注意哦，在文法上有它的应用的重点。好，我们来看一下，所谓的 baggage 跟 luggage， 它们其实是 mass noun 集合名词。好，所以它们有单数、复数，它是一个集合名词。我们来看一下这个例子。I put all my luggage in the taxi. 你不可以说 luggages， 因为呢，它是集合名词啊。好 ，There is a limit to the amount of baggage you can take on international flights. 
做这个国际航线的时候呢，呃，这个行李的总总重量啊是有一定的限制的，所以大家一定要记得，你在用 luggage 跟 baggage 这两个字的时候呢，不可以加复数，因为它们是及和名词，你已经在说行李的总称了。继续继续回来看我们的这个 useful expressions， boarding card 跟 boarding pass， 我们刚刚已经说过了，对不对？你到机场到了 check in counter 之后呢，这个柜台的地勤人员他就会给你这个 boarding card， 你的登机证、登机卡，啊，这两个也是可以互用的 boarding card、boarding pass。好， carrier code 跟 airport code。我们刚刚有讲过，对不对？就是一个航空公司，它是一个 carrier。那每一个航空公司呢，都有它的 carrier code， 就是它的这个航空公司的代码。好，那每个机场呢，也有它的这个 airport code， 机场的代码。像台北，就是机场代码 airport code of Taipei is TPE， 对不对？你飞到台北，那个机场代码就是 TPE。那如果你搭的是这个华航，对不对？中华航空，那它的 carrier code 就是 CI。So the carrier code for the China Airlines is CI。好，我们再来看更多的这个 details。所谓的这个 carrier code， 它其实呢是由这个 IATA 啊 ，it it is assigned by IATA， the so-called International Air Transport Association。这国际航空这个总会啊 ，International Airport Air Transport Association. So, um, a carrier code, as I said, is a two-character code assigned by IATA. 刚刚呢，我们举的例子，对不对？华航的 China Airline， 它的这个 carrier code， 它的呃公司代码、航线代码是 CI， 所以它是两个呃这个字母。A two-character code, 哈，由这个 IATA 来分发的，来指定的。The code identifies the carrier on arrival, departure signs, baggage tags, tickets, etc. 所以呢，你到这个机场的时候，有时候在 monitor 在屏幕上面，对不对？你看到那个班机的班次，它通常都会写，比如说 CI 六零四，哈。这些都是它所谓的 arrival departure signs, baggage tags. 如果你托运行李的时候，你的行李都会有一个行李贴条，对不对？这个行李贴条的英文就叫做 baggage tag. Okay. So on your baggage tags, you can also see the carrier code of your flyer of your carrier. All right. Tickets, 票上面更不用说了，一定就是有这个航空公司的代码。好。Usually, the composition of a carrier code is an alpha code, such as CI for China Airlines, CX for Cathay Pacific. 啊，刚刚我们说过了，这个航空公司的代码通常是两个字母，对不对？这个两个字母呢，我们也可以叫做 alpha code。好，像 CI 就是华航 ，CX 就是国泰航空。But sometimes it is alpha numeric. 啊，有时候呢。它其实是会是字母加上数字的组合 ，such as seven Z for Laker Airlines and five X for United Parcel Service。所以这个航空公司的代码呢，有时候可能是 alpha code， 有时候也可能是 alpha numeric code。啊，大家可以注意一下。As for an airport code， 我们刚刚说机场的代码呢 ，instead is a three-letter code， 它就是三个字母。来组成的 ，such as Taiwan Taoyuan International Airport， 台湾的桃园国际机场呢，它就是 TPE， and Leonardo da Vinci International Airport， 在意大利的这个罗马达文西机场，啊，它的这个代码就是 FCO， OK， 所以大家现在已经搞清楚了，所谓的 Carrier Code， 航空公司代码，跟 Airport Code， 就是这个呃机场代码。我们现在回去，再来看我们的 useful expressions。好，接下来我们要看 direct flight, non-stop flight。如果呢，你搭的是直航
direct fly。那直航的意思呢，其实就是譬如说，呃，台北直接飞米兰，中间没有停。So a direct fly is also a non-stop flight， 对不对？直航就是没有停 ，non-stop。好，这个很好用的，学起来。Stop over 跟 open jaw trip。这个就有趣了。大家知道什么是 stop over？ 那什么是 open jaw？ 我们来看一下细节，一定要看这个图，大家才会了解。所以呢，一个 stop over， a stop over。好，大家来看这个 Face 老师这个有标志的这个图。譬如说，你从纽约飞到巴黎，好，然后呃，应该是这样说，你要做一个纽，你要呃。纽约来回伊斯坦堡，伊斯坦堡。那你中间呢 ？Stop over Paris 啊，你中间停了巴黎。好，那不只是转机哦，因为转机 transit or connect connection transit 跟 connection 这样转机，其实通常停留的时间很短，可能不到二十四个小时啊，大概就是三到六个小时。This is a connection flight or this is a transit. 它就是转机 ，but a stop over, sorry, a stop over is a stop in a city to or from a specific destination. 你刚刚说了嘛，你从纽约要到伊斯坦呃伊斯坦堡 ，so 呃、uh, you you fly from New York to Istanbul, but 呃、um, you stop you have a stop over in Paris. 啊、uh, ，你这这就在中间停留这个 Paris. Okay. It usually lasts for more than twenty-four hours. 好，那你中间停留这个巴黎，它的时间是比较长的哦。它会在二十四小时以上，这个才是一个 stop over. Otherwise, it's going to be a connection or a transit. 好，否则它就只是转机了。好，时间长的叫做 stop over。你可以趁机到巴黎去玩个几天，二十四小时以上，这个是一个 stop over。但是呢，如果时间比较短，三到六小时，哈，你可能只在机场逛逛免税店，时间就过了。这个就是一个 connection or transit. So in general, a stopover city is en route to your destination. 这边呢，橘色的字标起来的很好用哦。就是说，一般来说，你在这个中中间停的这个 stopover city。Is en route to your destination. 一定是在你哈的这个 destination 目的地中间，你顺路经过的。Okay, en route to your destination. However, this doesn't always have to be the case with creative routings. 啊，有时候呢，并不是都可以事随人愿。哈，你想要在中间，中间想要停巴黎，去巴黎玩个几天，但是呢，有时候你的 stop over city 航空公司给你安排的，不可能啊，永远都是如你所愿。它有时候可以排在一个你不想去的这个呃 city， 然后如果你要 stop over 就很痛苦了。Okay， so this is a stop over。那至于 open jaw 是怎么回事呢？好，你看哦，如果今天费子老师想要从纽约 New York 啊。纽约近，呃，应该是说我要从纽约，然后呢飞巴黎，啊，然后呢再飞到迈阿密，就是说这边就一个开开口了，对不对？这个就是一个 open jaw， OK？ So an open jaw is when you arrive in one city and depart from another city， OK？ Arrive in one city， 米兰近 ，and depart from another city， 罗马出， OK？ 那这样子呢？你中间就有一个开口，那这个开口呢，就是所谓的 an open jaw. It is an open jaw. Okay. So the travel between the two cities is not included in the itinerary and can be completed either by bus, train, boat, or flights. 好，那这个就讲到关键喽。如果呢，你是米兰进罗马出，对不对？那米兰跟罗马之间的这个距离呢？ The travel between between the two cities is not included in the itinerary. 就不包括在你的这个飞航的航程里面喽。OK， 那你这一段之间的旅行，两个城市之间的旅行呢 ？You can either um 
complete it by taking a bus, okay, that bus, taking train, taking boats or flights, 对不对？你可以用任何的交通工具来完成这个 A、B 两点之间的连通。可是呢，这个 A、B 两点之间的连通就不包括在你的航程里面。So an example of this would be trying, uh, would be flying to Rome, travel by train to Paris, and then fly home from Paris. 啊，那这个例子就是你可能呃从台北飞到罗马，对不对？然后呢，你不会再从罗马回台北喽，而是你可能呃搭飞机或者是搭火车去巴黎 ，and then you fly home from Paris. 你就从巴黎回台北。啊，这样子就是一个 open jaw trip， OK， 好。接下来呢，我们看到右边这一栏 ，return trip 就是你的回程。哈、啊，这个很简单。Secondary airport， 如果你刚刚有读仔细的读这个 reading， 那、啊、你就会发现很多 low cost carriers， 很多这个 budget airlines， 廉价航空呢。它降落的机场都不是主要的机场，不是 main airport， 都是 secondary airport。譬如说，伦敦有四个机场，那主要的机场就是 Heathrow， 希斯罗机场，对不对？那比较次要的这些机场，像是 Stansted， OK， it is a secondary airport。好，那像这个廉价航空呢，它就会降落在这个 secondary airport。通常它的缺点是，这个 secondary airport 都离市中心非常远，像 Stansted Airport 啊，这个伦敦的这个 secondary airport， 它就离市中心超远的。好，如果你要到，你要从这个 Stansted 进到伦敦 Central London 的话，通常你要坐巴士要坐很久的。OK， so this is a secondary airport， 次要的机场。好，嗯、um, ，通常呢，你到过了这个。呃，就是你坐完 check in， 托运了行李，要进去到这个 boarding gate， 进到登机门之前，你会通过这个 security control， security control。好，那之前九一之前呢，这个 security control 不是那么严格。好，那之后呢，真的是越来越严格，尤其像最近这个恐怖事件很多，真的就是 they they're getting more and more strict with your security control。OK。那再来，我们看的是 take off 跟 landing。好，在这边呢， take off 跟 landing 都是名词哦。好， take off 跟 landing， you have to sit your， you have to fasten your seat belt， seat belt， or you have to remain seated during take off or during landing。起飞跟降落的时候呢，你一定要 fasten your seat belt， 你要把你的这个安全带系好，而且呢，要坐在位置上。OK， 好。那一样，在这个文章里面呢，我们有谈到 turn around time。什么是 turn around time 呢？通常我们这个一架飞机它降落到再起飞，啊，这个就是 turn around time。那通常 budget airlines 他们呢要呃 serve 每一天很多班次，它其中的一个 strategy 呢就是把这个 turn around time。回航时间缩短，好，因为呢，它不需要供餐，不需要在这机上有很多服务，所以呢，它的 turn around time， 这个在机场停留回航的时间就可以相对的缩短了，对不对？不需要这么多时间去打扫，然后不需要这么多时间去，呃，在整理这个机舱，好，所以 turn around time， 回航的时间就是很有用的这个 expression， 可以把它学起来。好，再来 delay。就是我们现在最讨厌的事情，对不对？每一个人搭飞机最讨厌碰到 delay， 因为真的是很麻烦。好，那刚刚呢，我们看到这个 connecting flight 跟 transfer， 对不对？嗯，如果你呃飞一个很长的航程，一个 long haul 长的航程啊 ，short haul 就是短航程，在 reading 里面都有啊这些 expression， 先把它学起来。那我们回到这个 connecting flight， 像飞老师常常需要飞这个 long haul， 就是长程的飞行啊，从呃从这个亚洲飞到欧洲，那中间呢，你很可能就会做一个这个转机，好，转机呢就叫做 connecting flight 或是 transit transfer， OK， 
。好，那转机呢？呃，通常譬如说从台北飞到闽南好了，呃，通常呢，飞老师都会在杜拜啊，做我的这个 connecting flight， 做我的 transfer 啊，转机。那刚刚我们谈到了。就是 transfer 跟 stop over 是不一样的，对不对？回想一下，到底哪里不一样？关键的差别在哪里 ？OK， 好，最后一个 expression scheduled flight。OK， scheduled 就是你的表定时间，哈，你的飞行的表定时间 scheduled flight。OK， 好，这边写的 a connection a transfer。Is when you arrive at an airport and depart on the next scheduled flight. Usually, within a few hours of arriving. 我们刚讲过，这只是在复习一下，对不对？通常呢，我们的转机 a connection, a transfer, is when you arrive at an airport. 你到达一个机场，然后呢，你下一班飞机你就飞走了。You depart on the next scheduled Flight, OK. 下一个下一班就飞走了，不会在那里停留太久，三五天，然后出去玩一下。No, it is not the case. So, um, a connection, a transfer is usually within a few hours of arriving. 通常是在你抵达之后，啊，接接下来的几个小时，你就要继续飞走了。从呃，跟着你的下一班的 scheduled flight 就飞走了。OK, 好。现在呢 ，It is your turn. 啊，贝斯老师讲了这么多，现在该你做练习了。呃，第一组的练习要请你到这个档案下载区。You have to download the file low cost carriers task. 啊，把这个档案下载下来。然后呢，呃，依照这个档案上面他给你的指示，做完你的这个 task 之后 ，You can download the file low cost carriers. Task answers. 这是有附解答的哦。好，也下载你的解答。And you can you can um have a look at the answers um for your references. Okay. 好，那这个 part one 我们就先到这边结束。好，接下来呢，我们会再跟大家分享更多有关这个 the airline others industry 有趣的这个英语的用词跟用法。好，那这一部分呢，我们先到这边结束喽。